നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം അസിഡിറ്റി എന്നോ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ എന്നോ ഒക്കെ നമ്മൾ പൊതുവെ സംശയിക്കാറുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് പെപ്റ്റിക് അൾസർ കുടലിലെ ഭിത്തിയിലെ നേർത്ത പാട അഥവാ മ്യൂക്കോസയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിള്ളലുകളാണ് ഈ അൾസറുകൾ നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും വെള്ളത്തിലൂടെയും ശരീരത്തിലെത്തുന്ന ഹെലികോബാക്ടർ പൈലേറി എന്ന എന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് പ്രധാന രോഗകാരി മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ നിത്യേന എന്നോണം കഴിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകൾ ഉദാഹരണത്തിന് നടുവേദനയ്ക്കും മുട്ടുവേദനയ്ക്കും ആർത്രൈറ്റിസിനും ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന വേദന സംഹാരികളുടെ ദീർഘകാല ഉപയോഗം പുകവലി മദ്യപാനം ലഹരി മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം തുടങ്ങിയവയും പെപ്റ്റിക് അൾസറിന് കാരണമാകാം ഈ അസുഖം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ചികിത്സിക്കാം എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജി വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഷാനിദ് എ ചേരുന്നു ഡോക്ടർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഉദര സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം അസുഖങ്ങൾക്കും ഏകദേശം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് തരിക അക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അൾസറിൻ്റെതായ ലക്ഷണങ്ങളും ഏതാണ്ട് സിമിലർ ആയിരിക്കും മറ്റ് അസുഖങ്ങളുമായിട്ട് എന്നാൽ തന്നെയും അൾസറിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അൾസർ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖമാണ് അതായത് പെപ്റ്റിക് അൾസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലും ചെറുകുടലിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന വ്രണങ്ങളാണ് പെപ്റ്റിക് അൾസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും ഗ്യാസ് എന്നാണ് ചില സാധാരണയായി അറിയപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും അത്തരം അസുഖങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരേ സിംറ്റംസ് അതായത് അസുഖത്തിലെ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഗ്യാസ് ട്രബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വയറുവേദന എരിച്ചിൽ എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ പെപ്റ്റിക് അൾസർ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും വയറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന വേദന അത് നീറ്റൽ പോലുള്ളാവുന്ന വേദന ഉണ്ടാവാം ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് വേദന കൂടാം ചിലപ്പോൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന മുമ്പുള്ളായിരിക്കും വേദന ഒക്കെ വരുന്നത് അതെ അതെ അങ്ങനെ വരാം ചിലപ്പോൾ അത് കൂടാതെ വോമിറ്റിംഗ് അതായത് ഛർദിൽ ഓർക്കാനം പിന്നെ നെഞ്ചിരി ഉണ്ടാകുന്ന നീറ്റൽ ഇതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം സിംറ്റംസ് പലപ്പോഴും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് എന്നിവയെല്ലാം ഒരേ സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും പെപ്റ്റിക് അൾസർ ഇതുമായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ ചിലപ്പോൾ പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻഡോസ്കോപ്പി മൂലം ടെസ്റ്റുകൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം ഡോക്ടർ മുൻപൊക്കെ ആളുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരുപാട് നേരം വയറ് വിശന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെയാണ് അൾസർ വരുന്നത് എന്നാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ വേറെയുമാണ് അപ്പോൾ ആരിലൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ളൊരു ഈ അസുഖത്തിനുള്ള സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ആർക്കൊക്കെയാണ് പെപ്റ്റിക് അൾസർ ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ലൈഫ് കാരണമാണ് കൂടുതൽ പെപ്റ്റിക് അൾസർ വരുന്നത് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരമാണ് അതായത് ഹെൽക്കോബാക്ടർ പൈലോറി എന്നുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയ ഈ ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ ആസിഡിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂടുകയും അങ്ങനെ വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഉള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ചില വേദന സംഹാരികളാണ് പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം തലവേദന നടുവേദന എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം പലപ്പോഴും ചിലവർക്ക് ദീർഘകാലം ഗുളികകൾ നടു വേദനയുടെ ഗുളിക വേദന സംഹാരികൾ കഴിക്കേണ്ടി വരും ഇത്തരം നോൺ സ്റ്റിറോഡ് ആൻറ്റി ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത്തരം മരുന്നുകൾ ദീർഘകാലം കഴിക്കുന്ന അൾസറും ഉണ്ടാകാം പിന്നെ ചില ഹൃദ്രോഗികൾക്ക് ആസ്പിരിൻ തുടങ്ങിയ ഗുളികൾ കുറേ നാൾ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ആണ് ഇത്തരം രോഗികൾ കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതശൈലിയിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് പുകവലി അമിത മദ്യപാനം പിന്നെ ആഹാരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ക്രമം തെറ്റി കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഈ ജീവിതശൈലി രോഗം കൊണ്ട് അൾസർ വരാൻ കാരണമായ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് പുകവലിയും അൾസറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊന്ന് വിശദമാക്കാമോ സാധാരണ നമ്മൾ പുകവലി ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് ഏറ്റവും അധികം നമുക്കുള്ള ഒരു പൊതുബോധം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് അൾസറിന് ഏത് രീതിയിലാണ് കാരണമാകുന്നത് പുകവലി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പല അവയവങ്ങളെയും സാരമായി ബാധിക്കും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അസുഖമാണ് പെപ്റ്റിക് അൾസർ എന്ന് പറയുന്നത് പുകവലിക്കുന്നവരും ആമാശയത്തിൽ അസിഡിറ്റി അതായത് അമ്ലം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രോട്ടോൺ പമ്പ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുകയും ഇത്തരം ആമാശയത്തിലെ ആസിഡിറ്റി കൂടുകയും വ്രണങ്ങൾ അതായത് നിർവഹിക്കുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്
അതെ അതെ അപ്പോൾ ഇത്തരം വായിലുണ്ടാകുന്ന പുണ്ണുകൾ ആഫ്റ്റർ സൾസർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് പെപ്റ്റി കൾസറുമായിട്ട് സാധാരണ ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖമല്ല ആഫ്റ്റർ സൾസർ എന്ന് പറയുന്ന പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം അതായത് ആ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറ്റമിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ സ്ട്രെസ് കൊണ്ടുവരാം ചിലവർക്ക് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് ചില ഓട്ടോമിയൻ ഡിസീസ് അതായത് ഇ എസ് ആർ കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ വാദത്തിൻ്റെ അസുഖമുള്ളതുകൊണ്ട് വരാം വേറെ എന്തെങ്കിലും മുടി കൊഴിച്ചിൽ അങ്ങനെ ജോയിന്റ് പെയിൻ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ അതെ അതെ ഇപ്പൊ ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ ഇ എസ് ആർ ഹിമോഗ്ലോബിൻ എന്നിവയെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യണം ചില വാദ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരാം എസ് എൽ ഇ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ വരാം അപ്പൊ ഇത് ആ പെപ്റ്റി കൾസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖമല്ല ആഫ്റ്റർ സൾസർ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അല്ല അല്ല വലിയ പ്രശ്നമുള്ളതല്ല പിന്നെ പിന്നെ ഈ എസ് എൽ ഇ തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ അത് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം പല രോഗങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വായിലെ പുണ്ണ് ഇങ്ങനെ ദീർഘകാലം നിൽക്കുക അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഇ എസ് ആർ അതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒരു ഫിസിഷ്യനെ കണ്ടാൽ മതിയാവും അതെ 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 ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കുഴപ്പമുള്ള അസുഖമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പല അസുഖങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ വരാം അതുകൊണ്ട് ദീർഘകാലം നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം വ്രണങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫിസിഷ്യൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫിസിഷ്യനെ കാണിച്ചിട്ട് അമ്പിളി വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ബഷീർ കൂടി ചേർന്നു ബഷീർ ചോദിച്ചോളൂ ആ ബഷീർ പറയൂ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാ ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് വന്ന് ഒരു നിൽക്കൂടെ ഇപ്പൊ ഏതാ ഗുളിക വല്ലതും കഴിച്ചായിരുന്നോ ഹോമിയോ ഗുളിക കഴിച്ചായിരുന്നു അതെ അതെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതെ അതെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമുണ്ട് അത് അസിഡിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട് അത് റിഫ്ലക്സ് നമ്മൾ ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ആസിഡ് മുകളിലോട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് വരുന്ന അസുഖമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിലവർക്ക് ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് അതായത് നോമ്പൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ ചില ആഹാരം കുറേ നാൾ കഴിക്ക കുറച്ച് കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വന്നേക്കാം അത് റിഫ്ലക്സിൻ്റെ ഗുളികകളുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അസിഡിറ്റിയുടെ ഗുളിക ലഭ്യമാണ് അത് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം സിംറ്റംസ് അതായത് കുറയുന്നതാണ് പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കണം ആഹാരത്തിൽ എരിയും പുളിയും മസാലയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കണം അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതെ 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 ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റാൻ പറ്റും ശരി വേറെ കുഴപ്പമില്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ <laughs> 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 അപ്പൊ ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് കൂടുതൽ ആസിഡിറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് അന്നാളത്തിലോട്ട് ഈ സ്റ്റമക്കിൽ കണ്ടൻസ് ഇങ്ങനെ തികട്ടി വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് കൂടുതൽ മുറിവുകൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ നേരിച്ചിലും വീട്ടിലെല്ലാം അല്ല അല്ല നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലും അന്നനാളത്തിലും ചെറിയ മുറിവുകൾ വരാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ തീർച്ചയായിട്ടും നീറ്റിൽ വരും അപ്പൊ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ വേറെ പുകവലി അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ പുകവലി ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ ഇത്രയും ഇത്ര രോഗികൾക്ക് തുടർച്ചയായി അസിഡിറ്റിയുടെ ഗുളികകളുണ്ട് അതൊരു സിക്സ് ഒരു ആറാഴ്ചയോളം തുറച്ചായി കഴിക്കണം അപ്പൊ അത് കുറവില്ലെങ്കിൽ അത് എന്റെ സ്കോപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഉള്ളില് ചെറിയ വ്രണങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടാൽ മതിയാവും പറയൂ എനിക്കൊരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പം ജരിച്ചതും മേപ്പോട്ട് പൊളിച്ച കിട്ടി വരികയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു ഇടത്തോശത്തെ ഒരു സൈഡിലെ ആ മാശത്തിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് മേപ്പോട്ട് വരികയും പിന്നെ ആ കൈക്കും കാലിനും ഒക്കെ പെരുപ്പുണ്ടാകുകയും ഒക്കെ എരിയും പുളിയും ഒന്നുമുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പല ഡോക്ടർമാരെയും കാണിച്ച് പല ഹോസ്പിറ്റലുകളും നോക്കി അത് എൻഡോസ്കോപ്പി ആരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെ അതെ ഇപ്പൊ ഇത്തരം സിംറ്റംസ് കണ്ടിട്ട് ഒരു പെപ്റ്റി കൾസർ ഡിസീസിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് വരാം പുകവലി വല്ലതും ഉണ്ടോ
അത് എൻഡോസ്കോപ്പ് ചെയ്യണം ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ മുറിവ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ എച്ച് പൈൽ വറി എന്നുള്ള ബാക്ടീരിയ ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ദീർഘകാലം ഇങ്ങനെ സിംറ്റംസ് വരാം അതായത് അസിഡിറ്റിയുടെ സിംറ്റംസ് വരാം അതിപ്പോൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വഴി നമുക്ക് ഇത്തരം രോ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളൈസിനെ കണ്ടാൽ അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭേദപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ ഈ പെപ്റ്റിക് കൾച്ചർ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ പരിശോധന എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോസ്കോപ്പി തന്നെയാണ് എന്നാൽ പോലും എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടിയുണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ മടിയുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്താതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് അൾസർ ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ അതെ അതെ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പലപ്പോഴും എൻഡോസ്കോപ്പിയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരിശോധന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻഡോസ്കോപ്പി ടെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വളരെ ലളിതമായി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒ പി ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ടെസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പലപ്പോഴും ചില രോഗികൾക്ക് പേടി കാരണം അത് ചെയ്യാൻ ഒരു പേടി കാരണം അത് തയ്യാറല്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് അത് എച്ച് പൈൽ പറയുന്നുള്ള ബാക്ടീരിയ നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാക്ടീരിയ ഉള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്ടീരിയയുടെ ഗുളികൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ച അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചില ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും പിന്നെ പല പണ്ടൊക്കെ ബേരിയം സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റേ സ്കാനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ എൻഡോസ്കോപ്പി വന്നതോടുകൂടി വളരെ കുറവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതായത് എപ്പോഴും ഏറ്റവും ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോസ്കോപ്പി ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചിത്ര എന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ കോളുണ്ട് ചിത്ര ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ആ ചിത്ര പറയൂ ഞാൻ ഒരു അധ്യാപികയാണ് എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രോബിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ആ പറയൂ ഇപ്പോൾ അസഹനീയമാണ് ഈ പൊക്കുന്ന ചുറ്റും ഈ ബോൾ പോലെ ആ ഹലോ ആ ബോൾ പോലെ ആ ആ ബോൾ പോലെ അത് ആ സമയം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നവർന്ന് നിൽക്കാൻ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ഒന്ന് കുടിഞ്ഞു നിന്ന ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേൽ സമയമൊക്കെ വയറൊക്കെ ഭയങ്കര ഭാരം പോലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് ഞാൻ ക്ലിനിക്കിലൊക്കെ പോയി ായിട്ട് വരാം <laughs> 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 പിന്നെ ആ ആശയത്തിൽ നീർവീക്കം വരാം അപ്പൊ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളൈസിന് സേവനം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് കാരണം എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ പിന്നെ ഈ എച്ച് പൈൽ പറയുന്നുള്ള ബാക്ടീരിയ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് വഴി ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് എച്ച് പൈൽ പറയും എന്ന് പറയും അതിപ്പോ ഗ്യാസ്ട്രോ ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് അത്തരം ബാക്ടീരിയ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ അസുഖം മാറുന്നതാണ് പിന്നെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനും ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വന്നേക്കാം ടീച്ചർ വിളിച്ചതിന് നന്ദി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ശ്രീല എന്ന് പ്രേക്ഷകരുന്നു ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ പറയൂ മോൾവയറില് രാവിലെ ഒന്ന് വയറ കട്ടി അന്നിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടുന്ന പോലെയാ വയറോ ആ വയറ്റിലാണ് മോൾ വയറിൽ എന്നിട്ട് എനിക്ക് ശ്വാസം വന്നത് ഗ്യാ ഗ്യാസിന്റെ ആണ് അവര് പറഞ്ഞത് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോ ആ എത്ര നാളായി ഇപ്പം ഒരു വർഷത്തോളമായി അതെ അതെ ഇപ്പോ അത് ഗുളിക വല്ല കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ചിലർക്ക് <laughs> 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 പിന്നെ അസിഡിറ്റി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വയറ് പെരുവിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നാം അപ്പൊ അത് അതെ അതെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ വയറ് പെരുവിരിക്കുന്ന അത് പോസ്റ്റ് ബ്രാൻഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻഷൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും പി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനുള്ള ടെസ്റ്റും എൻഡോസ്കോപ്പി എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ ഡോക്ടറെ കണ്ടാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭേദമാക്കാൻ പറ്റും ശ്രീല വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് സമയമായിരിക്കുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വളരെ വേഗം തിരിച്ചെത്താം ഡോക്ടർ ടു പി എം തുടർന്ന് പെപ്റ്റിക് കൾച്ചർ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ചികിത്സിക്കാം എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്
ഫിഫ്റ്റി കൾസർ ക്യാൻസർ ആകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വിരളമാണ് അതായത് ഒരു മൂന്ന് മുതൽ നാല് ശതമാനം വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചില രോഗികൾക്ക് ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാണാം ചിലപ്പോൾ അമ വിശപ്പില്ലായ്മ ശരീരത്തിൽ ഭാരം കുറവ് മെലിഞ്ഞു പോവുക വയറുണ്ടാ തടിപ്പ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്കാണ് ഇത്തരം ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നത് ഡോക്ടർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാൻസറിന് ഇപ്പോൾ ആമാശയ ക്യാൻസറിൻ്റെ എങ്ങാനും ലക്ഷണമായിട്ട് അൾസർ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ലക്ഷണമായിട്ട് അങ്ങനെ വരാറില്ല പലപ്പോഴും ദീർഘകാലം ഈ അൾസറുള്ള രോഗികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ക്യാൻസറായി മാറിയേക്കാം അങ്ങനെയുള്ള അപ്പോഴുള്ള രോഗികൾക്കാണ് കൂടുതൽ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് അത് ബയോപ്സി എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ക്യാൻസറിൻ്റെ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണോ പെപ്റ്റിക് അൾസർ പെപ്റ്റിക് അൾസർ ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ആഹാര ജീവിതശൈലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇത്തരം എൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനുള്ള അസിഡിറ്റിയുടെ ഗുളികൾ ഒരു രണ്ടും തുടർച്ചയായി ഒന്നര മാസം മുതൽ രണ്ട് മാസം വരെ കഴിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ എച്ച് പൈലോ എന്നുള്ള ബാക്ടീരിയ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ചികിത്സ ഭേദമാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ആഹാരശൈലിയിലും ജീവിതശൈലിയിലും ഇത് ക്രമമായിട്ട് ഫുഡ് ആഹാരം കഴിക്കുക സ്മോക്കിംഗ് പുകവലി മദ്യപാനം എന്നിവ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിർത്തുക എന്നുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില രോഗികൾക്ക് അതിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം നമുക്ക് പന്തളത്ത് നിന്ന് മഞ്ജു എന്ന് പ്രേക്ഷകരുടെ കോഴുണ്ട് മഞ്ജു ചോദിച്ചോളൂ ആ പറയൂ അതെ പിന്നെ എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു വീണ്ടും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടാകും പുറത്തോട്ട് അങ്ങ് വേദന വരും പിന്നെ വയറ് വീർത്ത് അതെ അതെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും വയറ്റിൽ ഇങ്ങനെ തടിപ്പ് പോലെ കാണാം അത് അതെ അതെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വയറ്റിനകത്ത് തടിപ്പ് പോലെ വരാം അത് പുറത്തുള്ള തടിപ്പാകാം അകത്തുള്ള തടിപ്പാകും അകത്ത് അവയവങ്ങൾക്ക് കരൾ പിന്നെ പിത്തസഞ്ചി പാങ്ക്രിയസ് എന്ന ഗ്രന്ഥികൾക്കും ഇങ്ങനെ തടിപ്പുകൾ വരാം അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു വയറിന്റെ സ്കാനോ പല കൊഴുപ്പടിഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇങ്ങനെ തടിപ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ വരാം ചിലവർക്ക് കൂടുതൽ അൾട്രാസൗണ്ടിൽ തെളിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥതയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വൻകുടലിന്റെ തടിപ്പ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരാം കൊളോണോസ്കോപ്പി ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഈ ട്യൂബ് വൻകുടലിന്റെ അസുഖങ്ങൾ തടിപ്പ് കാരണവും ഇങ്ങനെ തടിപ്പ് വരാം അത് കൊളോണോസ്കോപ്പി എന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ട്യൂബ് താഴെ വഴി ടെസ്റ്റ് കയറ്റി പരിശോധിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് കോഴിക്കോട് സവിത എന്ന പ്രേക്ഷകർ ചേർന്നു സവിത സംസാരിച്ചോളൂ സവിത കേൾക്കാം ഹലോ സാർ എനിക്ക് വയറിന് അസ്വസ്ഥത വരുന്ന ഈ പിക്ക് അച്ചാറ് അങ്ങനെ മസാല അല്ലെ എരിവെള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ ഉടനെ അത് പോയ വഴി അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര എരിവ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ മസാലയൊക്കെ കഴിച്ചാൽ പുറത്തുള്ള ഭക്ഷണം മസാല അത്ര എനിക്ക് അന്ന് മുഴുവനും ഗ്യാസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഗ്യാസിക് പ്രോബ്ലം ആണ് വയറിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊരു വേദനയും ഇല്ല സാർ അത് ഇപ്പഴും പെർമനന്റ് ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ആ ഇപ്പൊ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം അസിഡിറ്റിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കൂടുതൽ അൾസറിന്റെ ആരംഭ ദിശയിലുള്ള അൾസർ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് കൂടുതൽ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോൻഡോളിസ്റ്റിനെ കാണേണ്ട ആവശ്യമാണ് പിന്നെ വയറിന്റെ ഈ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും എൻഡോസ്കോപ്പി എല്ലാം വേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് കൂടി സമയമായിരിക്കുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വളരെ വേഗം തിരിച്ചെത്താം
ഡോക്ടർ ടു പി എം തുടരുന്നു പെപ്റ്റി കൾസർ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ചികിത്സിക്കാം എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ചില മരുന്നുകളുടെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആയിട്ട് പെപ്റ്റി കൾസർ ഉണ്ടാകാമെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു അൻപത് വയസ്സോ അറുപത് വയസ്സിനോ മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ഏകദേശം ഒരു എൺപത് ശതമാനം ആളുകളും നിത്യേന എന്നോണം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകളുണ്ട് ആസ്പിരിൻ എക്കോസ്പിരിൻ പോലെയുള്ള ചില മരുന്നുകൾ ഹൃദ്രോഗത്തിനും സ്ട്രോക്കിനും ഒക്കെ ശേഷം ഡെയിലി ബേസിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന ചില മരുന്നുകളാണ് ഇത്തരം മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അൾസർ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇവർക്ക് അൾസറിൻ്റെതായ ലക്ഷണങ്ങൾ നേരത്തെ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചവരിൽ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ പ്രകടമായിരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ കാരണം ചില രോഗികൾ ഒരു മേജർ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയനൽ ബ്ലീഡ് വന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും അവർക്ക് പെപ്റ്റിക് അൾസർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അൾസർ ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പം ഇത്തരം ആളുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് എക്കോസ്പിരിൻ ഗുളികകൾ ഹൃദയ ഹൃദയ സംബന്ധിച്ച രോഗികൾ ദീർഘകാലം കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് പലപ്പോഴും സിംറ്റംസ് അതായത് അൾസറിൻ്റെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് വേറെ വേദന സംഹാരികൾ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം സാധ്യത കൂടുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം രോഗികൾക്ക് അത് കൂടുതൽ വരാതിരിക്കാനുള്ള അസിഡിറ്റിയുടെ ഗുളികകളും സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ചില രോഗികൾക്ക് പിന്നെ എച്ച് പൈൽ വരുന്നുള്ള ബാക്ടീരിയ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്ലഡ് വഴി ചെക്ക് ചെയ്യുകയും അത് അത് കൂടുതൽ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൾ രണ്ടാഴ്ച കഴിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ചില രോഗികൾക്ക് സിംറ്റംസ് വളരെ കാണുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ രക്തം ഛർദ്ദിക്കുകയോ മലത്തിൽ കൂടെ ബ്ലഡ് പോ കറുത്ത നിറത്തിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം രോഗികൾക്ക് നമുക്ക് അത് ആസ്പിരി നിർത്തിയിട്ട് ഇത് അൾസർ ഹീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻസും എല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഡോക്ടർ നേരത്തെ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ജീവിതശൈലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഭൂരിഭാഗം മത്സരം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പി ചെയ്തിരുന്നു പൂർണ്ണമായും മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ് മത്സരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയും ഭക്ഷണവും കൂടി ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് ഏത് തരത്തിലാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദുശീലങ്ങളായ പുകവലി മദ്യപാനം എന്നിവയാണ് അപ്പോൾ ഇവ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ആഹാരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണം അതായത് സമയത്ത് കൃത്യസമയത്ത് ആഹാരം കഴിക്കുക കൂടുതൽ എരിവും പുളിയുള്ള മസാല അടങ്ങിയ ആഹാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക അതായത് ക്രമം കുറച്ച് അലിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക പിന്നെ അമിത രാത്രി അമിതമായി കഴിക്കാതെ കുറച്ച് ലൈറ്റായിട്ട് കഴിക്കുക പിന്നെ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ കിടക്കുക എന്നിവ ലക്ഷ്യം എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം ഇപ്പോൾ തൈര് പോലെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുമോ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല കൂടുതൽ പുളിയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ എരിവും കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ തൈര് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് കഴിക്കാമെന്നാണ് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് മാനസിക സമ്മർദ്ദം അതായത് ജീവിത പിരിമുറുക്കം എക്സ്ട്രെസ് ആങ്സൈറ്റി ഇവയെല്ലാം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുക കൂടുതൽ റിലാക്സേഷൻ എക്സസൈസ് അതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദി വിശദമായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ ടു പി എം അവസാനിക്കുന്നു മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്